subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo degree semester 2 students evaraithe unnaro vaallaku sambandhinchi physics subject edaithe undo aa subject lo unna the most important questions for your semester examination ki sambandhinchi manam maatladukundam so video ni end varaku chuse prayatnam aithe cheyandi and ఒకవేళ మీరు కనుక మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే మనం ఎంతవరకు పెట్టుకున్న వీడియోస్ మీరు ఏవి చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్స్లో నేను లింక్ ఇచ్చాను ఒకసారి ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా చూడండి సో ఆ లింక్స్లో మీకు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి సెమిస్టర్ టూ ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయో దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకేనండి ఇది ఫిజిక్స్ సో ఈ పేపర్ నేమ్ వచ్చి వేవ్ ఆప్టిక్స్ దిస్ ఈజ్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా రైట్ సో మనం ఇక్కడ చూసుకునేటైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ సో ప్రతి యూనిట్ వైజ్ మీకు నేను ఇంపార్టెన్స్కు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మీకు షార్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏస్ ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ సో క్లియర్గా చూడండి ఇవన్నీ కూడా వీలైనంత వరకు కూడా నోట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి లేదు అంటే యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ ప్రింట్అవుట్స్ ఓకేనండి ప్రింట్అవుట్స్ కింద తీసుకొచ్చు స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకొచ్చు ఏదైనా సరే యూ కెన్ డూ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు యూనిట్ వన్ ముందుగా యూనిట్ వన్కి సంబంధించి మనకున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చానో ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీరు ఫోకస్డ్గా చేయండి ఇంకే క్వశ్చన్స్ అక్కర్లేదు ఇవి చేస్తే సరిపోతాయి అండ్ ఏ ఏ యూనివర్సిటీస్ అయితే ఉన్నాయో అది ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు కృష్ణ యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అయితే ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి ఇలా అన్ని యూనివర్సిటీస్కి సంబంధించి కామన్ సిలబస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి సో ఇవి నాకు యూజ్ అవుతుందా లేదా అనే కన్ఫ్యూజన్ మీకు ఎవరికి అక్కర్లేదు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మీరు కవర్ చేయండి ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ హై మార్క్స్ కూడా వస్తాయి అయితే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు క్రొమాటిక్ అబరేషన్ మీద ఒక క్వశ్చను ఓకేనా సో క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే ఏంటో మీరు రాయాలి దాని మీద డెఫినేషన్ అది కాకుండా కండిషన్ ఫర్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ అక్రోమాటిక్ వెన్ ప్లేస్డ్ కాంటాక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇక్కడ మీకు టూ కేసెస్ ఉంటాయి వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ వెన్ ప్లేస్ వెన్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ అని చెప్పి టూ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్ కూడా కింద ఇచ్చానులేండి సో ఇదొక క్వశ్చన్ అలాగే స్పెరికల్ అబరేషన్ సో క్రోమాటిక్ అబరేషన్ వేరు స్పెరికల్ అబరేషన్ వేరు అది కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మినిమైజేషన్ మెథడ్స్ అనమాట మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ స్పెరికల్ అబరేషన్ అంటే మినిమైజేషన్ మెథడ్స్ సో స్పెరికల్ అబరేషన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి మనకున్న మెథడ్స్ ఏంటి ఓకేనా సిక్స్ ఉంటాయి మీరు ఒక ఫైవ్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ డిస్టార్షన్ ఓకేనండి వాటి యొక్క మీనింగ్స్ అవి ఎలా ఎలిమినేట్ అవ్వాలి మినిమైజ్డ్ అన్నారు ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి లేదా రెడ్యూస్ చేయాలి ఏదైనా ఒకటే అలాగే మోనోక్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా క్రోమాటిక్ అబరేషన్కి సంబంధించి వెన్ ద లెన్సెస్ ఇది కొన్ని పైన చెప్పాను కదా వెన్ ద టూ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ అన్నా అది ఇదేనా అనమాట సో అది కాంటాక్ట్ ఇది డిస్టెన్స్ అలాగే వాట్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కామా యాస్టిగ్మాటిజం కామా అంటే ఏంటి యాస్టిగ్మాటిజం అంటే ఏంటి హౌ దే ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఆ రెండు కూడా మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అలాగే వాట్ ఈస్ పెరికల్ అబరేషన్ స్పెరికల్ ఎబరేషన్ అంటే ఏంటి స్పెరికల్ ఎబరేషన్ డ్యూ టు ప్లేన్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అర్థమవుతుందా సో ఇది వేరే క్వశ్చన్ అనమాట సో టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చూసారా ఓన్లీ యూనిట్ వన్కి మీరు గట్టిగా ఆరు క్వశ్చన్లు మీరు చదువుకొని వెళ్ళిపోతే మీకు ఒక ఎస్ఏ అదేవిధంగా ఒక షార్ట్ వస్తుంది అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది ఒక ఎస్ఏ అలాగే ఒక షార్ట్ రెండు వచ్చేస్తాయి అంటే ఎన్ని షార్ట్లు వస్తే అన్ని రాస్తారు ఒక ఎస్ఏ అనమాట ఒక రెండు ఒకటి అనుకోవచ్చు సింపుల్గా నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ యూనిట్ వన్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం యూనిట్ టూ చూద్దాం యూనిట్ టూ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒప్టైన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎ థిన్ వైర్ వెన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ వెజ్డ్ షేప్డ్ ఫిలిం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీన్ని సింపుల్గా వెజ్ షేప్డ్ ఫిలిం అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఓకేనా అంటే ఒక థిన్ వైర్ యొక్క థిక్నెస్ని మనం ఫైన్ చేయడానికి వాడతాం ఈ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ సో న్యూటన్స్ రింగ్స్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా యంగ్స్ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ అలాగే కండిషన్స్ ఫర్ ద ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇందులో ఎస్ఏస్
occurred on reflection of light from the surface of a denser medium. This is the question of the face change. Okay, and the reflection of light made the face change is allowed in the denser medium. And the cosine is allowed in the direction of the Rayale ledu ante oblique incidence of a plane wave on a thin film and adu thadu. Here endu okay question an matta. Idu meek essay question leda short an avachu. Alike define colors of thin film. Idu kod chal important meir vina on taru thin film yoko colors an matta. Alike Michelson inferometer experiment na explain jayali dhan yoko uses nu koda rayali. Ekkad meir gaman inch net leda only padhi question lo onna. E padhi question lo malli meir chadhi uti eravai mark lo meek osthai. Indi kandar endu short lo. ओके सही सो टेन क्वेश्चन की ट्वीट मार्क्स अंत इट्स मोर दफ् ओके अभी सो ईजी आ विधा फोकस पास अव्वाल सर अल्लू थ्री यून फोकस सरपोदी अंत गि माटड तो मुफ क्वेश्चन चलता है मुफ ले इरव क्वेश्चन चलते यू वि गेट मोर दारटी मार्क्स नलब ईद मार्क याब मार्क मूड लैसन अटे मुफ क्वेश्चन चलते वे सो so, आ चान्स मदलक Make use of these all important questions. Okay, na. So, meiru ipuru second sem lo onna ru. Meir tarvat third sem, fourth ella sims veltha onta yi. Prati sem ki manon classes leda importance. Kacche tanga importance the upload jasta nu. Classes kora situations bati me andro icche support bati me andro chupinche interest bati classes ana onta yi. But इंपारटेंस अतमात्र डेफिट प्रती सैम की मैं अड्डेक जो काबी वैकेंड स्पे सब्सक्रैब् ची सो दट इट विल बी बेनिफिटफु फर् युर लाइफ एंकं डिग्री अने मन की लाइफ काबी इंदो मार्क्स अने लाइफ मोता एफेक्ट चूपाई सो इक मन स्कोर एंतने बाग मन की मैटर अन्ट काबी मन चानेल्ल इच्छी प्रती क्वेश्चन प्रती एग्जाम 99.99 परसेंट नई नई पर्सेंट उपयोग पड़ता मन पेटने वीडियो एप्डी रावे सब्सक्रैबे नोटिफिकेसन बेल आनक यूज अंटे सब्सक्रैब चाहिए अवसर अम ले थैंक यू अंड नैक्स्ट मेरे चूसक यूनि टू आई यून थ्री की संबंधी मैं माटडक एक्सप्लेन फ्रॉन हाफर एन स्लीट डिफ्रक्षन अटे फ्ला फ्रॉन हाफर फ्रेसर टू थिंग टू थिंग्स उठा इंपारटेंट भी सो इक मन के अंत फ्रॉन हाफर की संबंधी स्लीट डिफ्राशन एक्सप्लेन चेयन अलगे एक्सप्लेन द कंडीशन आफ मैक्सीम अं मिनीम इन फ्रॉन हाफर क्लास आफ डिफ्राशन डबल स्लीट इक मेन डबल स्लीट अभी दाख संबंधी राय अलगे डिस्क्रैब द कंस्ट्रक्ष आफ ए जोन प्लेट हड्रेड पर्सेंट इंपारटेंट कंपेर द जोन प्लेट वित् कावेक्स लेंस सो जोन प्लेट कावेक्स लेंस तो कंपेर चूंत मोक् क्वेश्चन आंसर अभी राय कंस्ट्रक्ष आफ जोन प्लेट को राय अलगे डिस्क्रैब द फ्रॉन आफ डिफ्राशन ड्यू टू सिंगि स्लीट इकड़क सिंपल चेपेस्ता विनि फ्रॉन आफ डिफ्राशन अंत एटो चवं दा तो सिंगि स्लीट डबल स्लीट चुंटे क्वेश्चन वा रायु नैक्स्ट डिफर बिटी फ्रेसनल अं फ्रॉन आफ डिफ्राशन आ रेल ओक तेड़ अदे विधा इंटरफीर की डिफ्राशन को डिफरस अलगे रेलैं क्रिटेरियन आफ रेजल्यूशन अंत अलग रिजाविंग पवर आफ टेलीस्को रिजाविंग पवर आफ मैक्रोस्को चलवाली वाट लिमिटेशन चुके शार्ट लेदा एस कव्वच्छ नई पर्सेंट शार्ट अभी अलगे फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन अंटे ओके अभी सो इन इक नईने वाई अबजर्व चलते प्रति यून की पद कना ले अंत मेरे मूड यून चुनारे पाति क्वेश्चन चलता है चाल ईजी जरिए इक इंपारटेंस इवन ने इफ यू आर्बल टू प्राक्टी रिमंबर अं गो टू द एग्जामे डेफिटली इट विल बी द फ्रूटफु टू यू नैक्स्ट मन चूसक यून फोर सो थ्री यून अभी अब मैं यून फोर चुदा यून फोर उदा चुदा यून फोर डबल रीफ्राशन अंत अदे विधा निका प्रिजम इधी सिंपल इध मेन मैं निकाल प्रिजम क्वेश्चन उठा एस क्वेश्चन हड्रेड पर्सेंट पड़े क्वेश्चन इवन डबल रिफ्राशन अंत एटो वेरे क्वेश्चन उठद मुक् अंत थ्री टू फोर लाइन यू नीड टू रईट अबउट दट आलो बिकाज वट डबल रिफ्राशन अने अगर काबटे दाख संबंधी राशि आ तर निका प्रिजम की संबंधी कंस्ट्रक्षन निकाल प्रिजम या वर्किंग इवन रास प्रयत्न चयी अर्थम हो तर डिफाइन आपटिकल ऐक्टिविटी आपटिकल ऐक्टिविटी अंत ए सो आपटिकल ऐक्टिविटी की संबंधी डेफिनेशन रही आ तर स्पेसीफि रोटेषन यूजिंग लारे हाफ षेड पोलारीटर अंत 
లారెన్స్ ఆఫ్షేడ్ పొలారిమేటర్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ రాసే ముందు ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటో రాయాలి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా ఏదో ఒక చిన్న మెలిక పెడతాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగి ఆ డెఫినేషన్ కూడా రాసిన తర్వాత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో దిగితే అప్పుడు మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ సర్క్యులర్లీ ఎలిప్టికల్లీ పాలరైజ్డ్ లైట్ ఇక్కడ మీకు మూడు ఉన్నాయి అన్నమాట ప్లేన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటో రాయాలి ఎల్ సర్క్యులర్లీ పాలరైజ్డ్ లైట్ ఎలిప్టికల్లీ పాలరైజ్డ్ లైట్ ఇవి మూడు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి వాటిని కంబైన్ చేసుకొని ఒక చిన్న డీటెయిల్డ్ వేలో రాయగలిగితే సరిపోద్ది అలాగే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ రొటేటింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి అలాగే వాట్ ఈస్ పాలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ బ్రిస్టర్స్ లా అంటే ఇక్కడ మీకు బ్రిస్టర్స్ లా అని డైరెక్ట్గా అడిగినా పర్లేదు అడిగినా మీరు రాయాలి అదే లేదు అంటే పాలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ పాలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ అని అడుగుతారు సో అది చూడగానే యూ నీడ్ టు బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది బ్రిస్టర్స్ లా అన్నా కూడా అదన్నా ఒకటే ఆ రెండు ఒకటే అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాయగలగాలి అలాగే పాలరైజేషన్ బై రీఫ్రాక్షన్ అన్న పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అన్న ఒకటే ఇదేనివ్వచ్చు అదేనివ్వచ్చు సేమ్ క్వశ్చన్ లా ఆఫ్ మ్యారస్ అంటే ఏంటి క్వార్టర్ వేవ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్స్ బ్యాబినెట్స్ కంపెన్సేటర్ అంతే ఇవి కూడా తొమ్మిదే సో ప్రతి యూనిట్కి పది లోపే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ సో కరెక్ట్ చదువుకుంటే ఈజీగానే మీకు ఉంటాయి ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ వచ్చి యూనిట్ ఫైవ్ అనమాట సో యూనిట్ ఫైవ్లో ఏమున్నాయి అంటే లేజర్ అంటే ఏంటి రూబీ లేజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ హీలియం నియోన్ లేజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ పక్క పడిపోయే క్వశ్చన్స్ అలాగే ఐన్స్టీన్ కొఫిషియన్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకేనా అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఏటేట్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడండి అమ్మా ఇందులో చదువుకోవాల్సిన సింపుల్ ప్రతి దాంట్లో కూడా మీకు ఎస్ఎస్ ఏంటో షార్ట్స్ ఏంటో ఒక ఐడియా ఉంటుంది మీకు దాన్ని బట్టి నేను షా ఎస్ఎస్ పరంగా మాట్లాడితే నాలుగో మూడో ఇచ్చిన అంతే షార్ట్లో ఒక ఐదు ఆరు ఉంటాయి అంతే అవన్నీ కలుపుకొని పది వస్తున్నాయి అనమాట ఇంకేం కాదు ఓకే సో నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్కి స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్కి తేడా అలాగే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ అనమాట కొంచెం పెద్ద డెఫినేషన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి అలాగే లేజర్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లేజరు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబరు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్యాబ్ ఆర్ హోలోగ్రామ్ అండ్ హోలోగ్రాఫీ ఈ మూడు కూడా పక్కగా పడే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈ మూడిట్లో అటు పడిపోద్ది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబరు అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్కి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ అదేవిధంగా స్ట్రక్చర్ అలాగే వాట్ ఈస్ ప్రాపగేషన్ మెకానిజం అలాగే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ టోటల్గా ఇది ఒక్క లెసన్ పన్నెండు వచ్చాయి అనమాట మిగతావన్నీ తక్కువే ఇది కూడా తక్కువే పన్నెండు క్వశ్చన్లు అంటే టూ క్వశ్చన్స్ యాడ్ అయ్యాయి అంతే కదా రైట్ సో ఇవన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్కి ఈ క్వశ్చన్స్ అలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళైనా సరే మోస్ట్ కామన్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ వెల్ అర్థమవుతుందా సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని సెమ్స్ కోసం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్